mañana con 52 minutos de inmediato nos vamos a enlazar con nuestro compañero Walter Villarreal. Él se encuentra en la vía La Costa ya que hoy entran en vigencia las multas a quienes superen los 70 kilómetros por hora precisamente en un tramo importante de esta vía La Costa. Walter, te escuchamos. Adelante. Buenos días. Buenos días, amigos de la audiencia. La sanción establece lo siguiente. A quienes infrinjan el límite de velocidad entre el tramo de Puerto Azul hasta el kilómetro 24, donde está ubicado justamente el peaje, se ha socializado por parte de la ATM este, este tema desde el mes de octubre. Y bueno, ya desde el domingo está vigente este nuevo límite de velocidad, pero ya hoy... Empiezan a sancionar. Coronel Aguirre, bienvenido. Buenos días, así es. Desde hoy, 00 horas, ya se aplica la multa a quien excede el límite de velocidad 50 kilómetros por hora. Recordémosle la multa y recordémosle también que cada radar puede emitir una multa. Así es, son 135 dólares. Hay ocho radares aquí desde el intercambiador de tránsito de la perimetral eh, hasta el kilómetro 24, de la Bonín hasta el 24. Desde ahí hay ocho radares y todos aplican, están calibrados los radares y todos este, van a exceder el límite de velocidad, le aplica la multa. Ahora, eh, preocupa un poco de que desde que el domingo que entró en vigencia el nuevo límite de velocidad hasta ayer, pues fueron 2.000 notificaciones. Así es, son 2.000 vehículos, 2.000 conductores que quizás, no sé, no lo tomaron en serio, recibieron la notificación que es sin multa, pero desde hoy ya va la multa en, la, en el exceso de velocidad. Ahora, eh, sabemos que una de las principales causas es bajar los siniestros de tránsito, porque tienen un, un índice estadístico realmente lamentable. ¿no? Así es, el objetivo es reducir los siniestros de tránsito. Lamentablemente en lo que va del año tenemos 73 siniestros, de los cuales tenemos 15 personas fallecidas y 63 personas lesionadas. Ahora, pero ¿qué pasa con aquellos conductores que más allá de que puedan respetar o no el límite de velocidad, conducen... O, eh, habiendo consumido licor o habiendo consumido quizás alguna sustancia sujeta a fiscalización, ellos no van a respetar el límite de velocidad. ¿De pronto se va a planificar algún tipo de control más severo también aquí? Sí, estamos haciendo nosotros adicional al control de los radares, estamos haciendo también los controles de ingesta de alcohol. Ingesta de alcohol, el que bebe, el que consume alcohol o droga, como usted lo acaba de decir, no tiene, no tiene que conducir ningún tipo de vehículo, porque esto es un tema de corresponsabilidad. Ok, Steven, la coronel te va a escuchar en este momento, le estamos dando el, el audífono para que ella pueda escucharte, tengo entendido que tienes una inquietud desde estudio. Ok, te escucha la coronel Berta Aguirre, Steven. Sí, coronel, muy buenos días, gracias no por escucho. atender. Ahí, ahí. Ahí, gracias por atender Buen precisamente día. los requerimientos desde acá, desde el estudio. Quisiera saber si es que ustedes ya tienen eh, muy claro lo que va a pasar con todo el periodo de prueba que, eh, que, que han mantenido de qué va a pasar con los 70 kilómetros en esa zona y si no va a haber un congestionamiento mayor, porque recordemos lo que ocurrió en Durán, que pusieron a una velocidad un poco más baja en una vía bastante amplia y tuvieron que eh, tirarse para atrás con la medida. Acá en, en, en esta parte de Guayaquil, ustedes ya tienen todas las pruebas, no va a haber problemas con el congestionamiento de tránsito, sobre todo cuando se viene diciembre, uno de los meses más complicados en el tránsito en Guayaquil. Adelante, coronel. ¿Cómo está? Bueno, la carga vehicular aquí en este sector de la vía La Costa, que ya prácticamente es una vía urbana, está fuerte, es normal, tenemos una hora pico en este momento. No tenemos estancamientos, está circulando, la circulación es un poco fuerte, pero no hay problemas de circulación mayor. En el sentido hacia la costa, en el sentido hacia el centro de la ciudad o hacia la avenida Bombero, está fluidez, está fluido el tránsito, con la respectiva carga vehicular por el tema que estamos en hora pico, ¿no? Pero no hay mayor problema en lo que es cuestión de tránsito en este momento. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a, a la coronel Berta Aguirre. Eh, Walter, eh, no ya sé señora, si quieres acotar okay, algo más. Coronel, pero... eh, solamente quisiéramos eh, consultarle sí. algo más. Sí, quisiéramos eh, darle eh, a conocer que mientras estábamos acá hemos visto muchos vehículos que pasan sin placas y con películas antisolares. De igual manera estamos haciendo los controles nosotros. Ahorita notamente usted notará vehículo que está circulando sin placas y que no tenga el permiso respectivo de la denuncia y el respectivo pago para el duplicado de placas, el vehículo es retenido. Pero si él tiene los documentos, el vehículo sigue. 
Bueno, muchísimas gracias a la coronel Berta Aguirre, quien es la directora de control de tránsito de la ATM. Ustedes han escuchado. Entonces, 135 dólares es la multa por infringir el nuevo límite de velocidad que es de 70 kilómetros por hora. Debemos ser sinceros si vemos que la mayoría lo está respetando. Pero ojo, si usted se pasó el primer radar, se pasa el segundo, se pasa el tercero, le va a ir acumulando. Así que mejor cuide su bolsillo. Pero más que eso, Steven, yo creo que el llamado es a ser responsables. Nos tocan el bolsillo y duele, pero más duele. Si por una irresponsabilidad nos perjudicamos nosotros mismos o le hacemos daño a nuestros seres queridos. La verdad que por esa zona, Walter, tengo algunas, algunos conocidos, algunos amigos. Y uno eh, a veces se olvida, ¿no? Pero ya deben haber letreros. Ya está la señalética colocada con las nuevas velocidades. Todo esto está, está sí, listo. Señor. Entonces, por algo se está aplicando sí. la medida. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, muchas gracias, Walter, por tu reporte. ¿Sí? Sí, sí, sí Walter. ¿Quieres acotar algo? Sí, sí, te, te decía que sí, que te decía que hemos visto la señalética a lo largo del tramo hasta que llegamos acá y sí, hay muchos eh, de, de estos indicadores que hablan de que 70 kilómetros es el límite de velocidad. Ojo, para livianos y también para pesados. Entonces, a tomar las debidas precauciones, por favor.